哈喽，大家好，我是咔咔。没有你，我的故事讲给谁听？今天咔咔就来给大家介绍女性最危险的职业。在韩国当明星，财阀全是遮天，明星一语自杀的例子在韩国数不胜数，难以想象他们到底遭遇了什么。就在近期，演员韩素汐因拍戏眼睛受伤居家休息，而后在 INS 的发帖引发了网友的关注。网友担忧，这是在发求救信号。发帖内容是韩素汐上传的几张图片，画风惊悚诡异，传递了暴力诠释，性压抑束缚，让人后脊发凉。在他近期的某张画作中，别的英文首字母都是小写，韩素汐唯独把三个字母大写，按顺序拼起来就是国际求救英文 SOS。对此，有网友猜测他在作品里暗藏求救信息，想让将不可言说的痛苦传达给他人。就连粉丝都透露。韩素汐在活动期间不止一次，拍戏途中突然生病或者受伤，然后暂停拍摄，紧接着就不见踪影，隔一段时间再现身。了解过韩素汐的都知道，她的原生家庭其实很差，一直被逼给母亲还债，但奈何韩素汐颜值出众，而韩素汐也是在雪莉去世后名声大涨，代言电视剧等一部接着一部，很难不让人浮想联翩。在韩素汐现身参加拍摄活动的现场照中，她手举牌子，翘二郎腿坐在沙发上，膝盖下方明显有着大片的污青，并且虽然对着镜头面带微笑，但她的眼中却是有泪的感觉，一看就是情绪问题很严重。用网友的话说，就是她的嘴巴在笑，而眼睛却在哭。仔细看了几张照片，真的是这样的感觉，笑不打眼底，眼神尽是无望、悲伤和麻木。除此之外，韩素汐此前的一张照片中。他的脖子位置绑着黑色的纱巾，如果是特殊穿搭也说不过去。毕竟他当时正在室内，穿得十分清凉，没必要在脖子上围纱巾。并且细看之下，韩素汐的纱巾下方皮肤泛黑，明显是无青。对韩素汐近期晒出的多张画风诡异的照片，网友挑出几张自己看得懂的出来解读，一共列举出了七张照片。由于解读的太过贴切，吸引了众多网友围观讨论。第一是传播最广的画作。内容是一条被红色绳子拴着的狗，虽然前面头部画的是狗，但后腿以及脚的形状加上没有狗的尾巴，显然是将人比喻成狗一样被奴役伤害，并且粉色的皮肤说明是国体，或许有被侵犯的情况。P 二三很明显是两人的亲密接触，左边的人无力反抗，正在脑海里幻想着用胳膊洞穿对方的身体，流血的鼻子像是被伤害。P 四五一个女人只穿内衣被体罚。以及进行某种不可言喻的游戏，且无法反抗。P 六是一个全身布满红色的女子，一旁写着“我的家庭，我的父亲，我的母亲，我的妹妹，我自己，我自己，我自己”。接连三个“我自己”以及扭曲的字体，像是一家人受到威胁，迫不得已只能牺牲自己。P 七是本人的近照，这也是最能反映韩素汐状态不对劲的地方，嘴巴在笑，眼睛在哭。强烈的情绪波动和当初去世的雪莉一样，上一位造成很大影响的已是韩女星崔雪莉，在去世前同样膝盖无青，并且两人的画作也有相同的地方。不过几天前，韩素汐为了担心自己的粉丝们，亲自传达了自己的近况，解除了大家的担忧和疑惑。八日，她直接进入了粉丝们聚集的孤独房群聊室，附带了一张隐约遮住受伤部位的自拍，留下了一连串温暖人心的慰问。表达了对粉丝们与众不同的爱意。不过，随即有网友表示，昨天韩素汐报平安的自拍照也很不正常，眼角有淤青，嘴角也是，亮度调亮了很明显，而且眼神也不太对劲，自拍的感觉像是要把后面的话都露出来一样。但也有网友表示，韩素汐早前也多次上传过自己的绘画作品，从图中可以看到她的绘画风格一直都是如此。前有雪莉，现有韩素汐，网友细分析。两人的共同点都是没有身份背景却相貌出众的女艺人。这类人若要坚持本性在娱乐圈活下去，太难太难。他们的美貌是致命的，谈起韩素汐的背景，只让人心疼这个女孩。五岁那年，韩素汐父母离异，她和外婆相依为命。长大后，为赚取生活费，她在服装店打工，在啤酒屋兼职，在她命运的低谷里绝处逢生。在重视学历的韩国社会，韩素汐只有高中的学历，跟金泰熙同样就读蔚山女子高中，在校期间就是出名的人物。不过，显然他对自己未来的目标很明确。二零一七年，他才终于在安宰贤主演的《重逢的世界》得到一个小角色。二零一八年，或许有感而发，他在布洛格写下：“当我想到过去的自己，我很年轻，只有二十岁，虽然年纪小。”但却拿着仅有的三十万韩元来到首尔。现在回想，就像有十年的时间那么遥远。
那时，每天一睁开眼就要去江南的酒吧上班，一直工作到第二天太阳升起。但如果我没有把那些年的苦日子忍过，我就不会成为今天的我。除了美貌，我更欣赏他的诚实坦率。在追《夫妇的世界》时，第一次看到韩素汐，只觉得长得一副很拽的艳丽脸。但在她以暴风速度走红后，很快的媒体开始挖她的旧事，于是大家也看到了她会抽烟，身上也有刺青。但尽管别人都在看笑话，他也没有跟其他很多明星一样，只要被拍到抽烟，就会马上可怜兮兮地说：“我没有烟瘾，只是压力大时才抽。”韩素汐不说假话，反而坦然接受自己的过去，所以比起美貌，大家更欣赏她的真。可就在去年十月，一则韩素汐被导演临时加拍亲密戏的热搜，点燃了整个南韩的怒火。而在韩素汐逢戏必露的背后，藏着多少新人女演员的难言之意。作为九四年出生的新人演员，此前他一直在演配角，直到凭借前年那部《夫妻的世界》，资源也迎来了质的飞跃。而其中就包括这次引发热议的《以武之名》。《以武之名》的类型是复仇动作片，韩素汐饰演的女主一路打怪为父报仇。谁知在十月份播出的一集中，韩素汐突然以一种极其暴露的状态，和男演员上演了一段颇为亲密的传戏。这段戏不光女演员牺牲很大，更令人费解的是，她和骗子的基调格格不入。正当观众一头雾水时，韩素汐开麦了。她在接受采访时表示，这段亲密戏是临时加的，原计划中根本没有。她也是在拍摄过程中才知道的。导演当时的意见是，爱情戏不知道该用什么表达，所以要有一段这样的亲密戏。这份采访爆出的当天，导演就被推上了舆论中心。在不少观众的认知里，这段戏根本没有存在的必要，就算要有，也不该暴露到这种程度。况且还搞个临时假戏，这不明摆着是欺负新人吗？换其他大牌，他们敢吗？眼看舆论的声讨越来越严重，韩素汐的经纪公司就阿柳连夜发布了一则声明。他们表示，大家误解了韩素汐的话，这段传戏确实是临时加的，但是他们在拍摄之前就告知了演员会有亲密戏，而韩素汐口中的拍摄过程中才知道，是指大家中途一起协商出了结果。很显然，观众没有相信经纪公司的说辞。反而觉得他们在为剧组狡辩。与此同时，也有人问韩素汐：从早年的《金钱之花》到让她小爆的《夫妻的世界》，再到去年的《无法抗拒的她》和《以武之名》，为什么都有裸露的镜头或者黏糊糊的亲密戏？她就真的不介意被人贴上“缝隙必露”的标签吗？事实上，不是不介意，而是没办法，因为在她白富美的皮囊下，藏着一个可怕的原生家庭。你敢相信吗？百分之九十九的人都被这个摘口罩的镜头惊艳过。但百分之九十九的人都不知道，这个女生看似白富美，实乃反胜美。虽靠诸多作品被观众广为追捧，然而她辛苦挣得的收入却要用来给母亲偿还债务。可即便如此，母亲还是不惜一切把她拉下水。二零二零年七月，当时《夫妻的世界》很火，韩素汐势头也很猛，结果韩网突然出现了一则报道，有受害者发帖称，韩素汐的母亲涉嫌财产欺诈，骗走了别人一千多万韩元。债主多次找上门时，韩某都会说自己的女儿是演员，等她红了就有钱了，到时候一次性还清。但债主等来等去，等到的却是韩某的失联，情急之下才选择曝光。一时间，韩素汐深陷泥沼，被不少人骂不孝顺。可真相真的如此吗？在经过一番激烈的思想斗争后，无奈的韩素汐站出来说出了真相。原来，早在她五岁那年，她的父母就选择了离婚，她则由年迈的外婆抚养长大。在此期间，母亲几乎没怎么跟他来往，直到二十岁之后，他才知道母亲欠下了一大笔债。在韩素汐的认知里，外婆对他有养育之恩，而母亲又是外婆的亲女儿。为了报答外婆，他从出道前就开始四处打工，为母亲偿还了一部分债务。谁知母亲不仅没念着韩素汐的好，反而在他出道后，利用他的明星身份四处借钱，甚至放出了“等女儿红了就一次性还清”的狠话，可想而知。从韩素汐进圈的那一刻起，她的亲生母亲就磨好了刀，就等着这只羔羊养肥的那一天。好在她身上狠狠宰一笔。澄清完事情的原委后，韩素汐无奈的在文末解释说，她曾经以为帮母亲还债是最好的解决办法，没想到会让她变本加厉，才导致越来越多的人被骗。她为此感到很抱歉。那么模特出道只拍了六部戏，还演了一个主角的韩素汐，在目前正在热播的《以无之名》中出演女主角。他在《夫妻的世界》中出现第三者，以“最美小三”的称号开始走红。据悉，《夫妻的世界》的导演为了更好地展现作品，将前六集都设定为十九禁，七八集则设定为十五禁。在家庭剧场播出十九禁的电视剧，在韩国是一件破例的事情。
，这对于毛导演来说也是一种挑战。如果不成功，那带来的便是争议。幸好《夫妻的世界》大获成功，收视率一路飙红，豆瓣评分也高达八点五。而我们的韩素汐小姐姐也跟着这部剧同步爆红了。韩素汐在《夫妻的世界》中饰演拥有干练外貌和致命魅力的男主的情人，也就是介入男女主感情的第三者吕多景。虽然还是演技新秀，但是韩素汐在与出道三十七年的大前辈金喜爱对戏时，完全没有被压制气场。她自然的演技收到了观众们的关注。如果说剧本、导演和主演为《夫妻的世界》的成功奠定了基石。那么，韩素汐则是和电视剧互相成就，《夫妻的世界》因为韩素汐提升了话题性和人气，而韩素汐也通过《夫妻的世界》大爆，成为了热门女演员。在大爆之前，韩素汐也度过了四年默默无闻的生活。韩素汐于二零一六年十一月，通过出演 S H I N E E 的《Tell Me What to Do》MV 正式出道。出道后的他，作为广告明星非常活跃。因为拥有小巧脸蛋和立体五官，他接到了众多广告商投来的橄榄枝。实际上，在演艺界，经常能够看到因为一首热门歌曲、一部作品，一跃成为大明星的艺人。二零一六年，在某饼干广告中登场的韩素汐就是这样的代表。因为该广告，他的人生一夜之间发生了逆转。嘎嘣脆的声音和红色亮眼的模特带来的强烈视觉效果，一下子就抢夺了人们的视线。宋慧乔、沈世金、韩小珠，把大韩民国的美人混在一起的美貌，说的就是新晋炸子鸡韩素汐。韩素汐在2016年通过饼干广告进入大众视野，之后出演了各种广告和 MV， 并一直担任模特。2017年，韩素汐参演了 SBS《重逢的世界》。并以此为起点，开始了演技活动。之后，他又相继出演了《金钱之花》《白日的郎君》《玉兰面屋》《深渊》等电视剧。表面上看来，韩素汐演艺活动始终没有停止，但实际上，直到《夫妻的世界》之前，他的名气并没有随着演艺活动的增多而增加。韩国网友曾经评比出，韩国新人女演员外貌三队长，其中有网剧公主辛瑞恩。整形模板高允贞，而另外一个就是我们的韩素汐小姐姐。前两位女演员在中韩两国都有固定的粉丝群体，相比之下，韩素汐真的可以说是查无此人了。不过好饭不怕晚，美貌与演技并存的韩素汐最终还是火起来了。在《夫妻的世界》播出之后，韩素汐这个名字越来越频繁地出现在实时,时搜索词中，韩国各大网络论坛的热帖也变得越来越多。人红了，是非也就跟着来了。人们在增加对韩素汐的关注之后，突然发现了韩素汐不一样的一面。在韩国网友扒出的韩素汐旧照中，她抽着烟，纹着身，个性十足。霎时间，人们所关注的韩素汐美貌、韩素汐演技，变成了韩素汐抽烟、韩素汐纹身。韩国网友们也开始就此争论起来。有网友表示，韩素汐叼着烟的样子很有魅力。抽烟、纹身是别人的事，不能侵犯人身自由。也有网友表示，女演员应该是正面形象，抽烟的样子与她现在的样子反差太大。在争议之下，韩素汐通过身边的人对韩国媒体表示，想抽烟或者纹身，对男演员很宽容，但却把女演员当成问题。说实话，这是一种歧视。纹身的人有很多，喜欢的人就会喜欢，不喜欢的人就会不喜欢。人们的想法都不尽相同，但难道可以断言谁的想法是错的吗？吸烟和纹身是个人自由，它不应该成为女演员的一种禁忌。每个人都有自己的风格与个性，我们有可以不喜欢，但绝对没有权利进行指责。吸烟怎么了？纹身怎么了？那只不过是韩素汐小姐姐做模特时的一点过去，她也没有立什么清纯人设，欺骗观众，欺骗粉丝。网友又有什么资格去指责他呢？对不起，封建社会已经过去了，大清也已经亡了。哪怕韩素汐小姐姐抽烟纹身，我们也依旧喜欢她。话说回来，《夫妻的世界》播出时还是十分火爆的。该剧在播出首日收视率就达到了全韩的百分之六点三，首都圈百分之六点八，创下了历代 G T B C 电视剧首播的最高收视率，赢得了一个开门红。在之后播出的剧集中，《夫妻的世界》更是屡次打破收视记录
，在电视剧《人妻排行榜》和《话题性排行榜》上连续两周霸占一位。夫妻的世界为什么呢？会如此火爆呢？首先，该剧改编自热门英剧《福斯特医生》，讲述一对夫妻因为背叛而走入绝路的故事。这个故事设定看似老套，但却不落俗，它胜在细节丰富，各种情节衔接的恰到好处，并且该剧由迷雾导演毛完英指导。毛导演把剧情节奏掌握得非常完美，让观众的心追随剧情发展跌宕起伏。饰演男女主的女神金喜爱和朴海俊的演技也是吸引观众的一大重要因素。毛导演曾经表示：“我在将这部作品韩国化的同时，想的就是要比原作更加深入。我想要展现出韩国夫妻关系的深度。”金喜爱和朴海俊的演技就帮助毛导演实现了这一深度。他们将这对夫妻非常贴近现实，也正是因为这种现实，观众们觉得既紧张又刺激。而后，在虽然我知道中，韩素汐大尺度的戏份和宋江两人的顶级神言，以及在大家对渣男的声讨中，观众们看得欲罢不能。即使剧情不咋地，还是光是冲着两人的颜值，也是赏心悦目的净化眼球时段。韩素汐能够接到这部片子，完全得益于她在爆款电视剧《福气的世界》中饰演的让人又爱又恨的耀眼第三者。随着电视剧的热播，这个让人咬牙切齿却也让人心动的女人彻底红了起来。睁开眼睛一看就成了明星，这句话虽然有些夸张的成分，但绝不是荒谬的发言。出道后，因为其干练高贵的形象，给人富家女儿的感觉非常强烈。但事实上，韩素汐是微山人，高三时她带着成功的梦想来到首尔，辛苦的打工维持生计。在希望之家兼职时，因为一起工作的姐姐在摄影系就读，期间出演丽兹饼干广告，也是因为对比一般兼职更高的酬金才去接受。丽兹饼干广告发布之后，其现在所属的经纪公司向其发出了邀请，进而正式开始了演技活动。继二零一七年七月的《重逢的世界》之后 ，NBC 金钱之花出道六个月之后，韩素汐以突出的外貌给观众们留下了深刻的印象。获得与宋慧乔相似的新人女演员的别名，成为话题。特别是某网络社区上传了以最终演员出道后被偷走真人的 INS 女神为题，将韩素汐的照片连在一起的文章，看到帖子的网民们纷纷表示：“原来是她呀，是不是在做饼干广告的人呀？”其实，韩素汐出道以前，在 SNS 上就以女神美貌出名了，被称为是 INS 女神。拥有众多的追随者的韩素汐的账户中，经常出现“快点出道吧”的呼声。按照粉丝们的愿望，韩素汐作为演员成功出道，还涉猎了美容和时尚等多领域的广告。出道后的韩素汐担心的不是演技，而是外貌。通过多次采访，她表示：“外貌只是外壳而已。”表达了今后更加热衷于学习演技的想法。听说作为演员不会因为自己的长处而紧张。我认为。丢人的事情不是在几十人面前演戏，而是在几十人面前不能演戏。韩素汐还通过 n b n 听到大海挑战了第一次综艺。在该节目中，韩素汐担任了直言不讳的总务角色，获得了观众们的一致好评。特别是像兼职高手一样，在黑暗中用手机闪光灯单手烤肉的样子，给人留下了深刻的印象。在烤肉店打工的时候，每个月都会被水电费表和月租所困扰。担心不安的未来，但是向着演员的梦想奔跑的经历，对于现在韩素汐发展成为演员来说，起到了很大的作用。走前，在某综艺中，韩素汐债务斗争的争议成为了焦点。韩素汐的母亲欠下巨额债务，并且声称只要女儿表现出色，就一次性偿还债务的情况。随着争议的增大，韩素汐通过自己的 S N S 亲自出面进行了解释。而且在此过程中还公开了令人遗憾的家族史。韩素汐在五岁左右时，因为父母离婚而由奶奶抚养长大。虽然与母亲几乎没有来往，但自从知道债务事实之后，代替母亲偿还了债务，并向受害者表示了道歉。对韩素汐这种情况感到焦虑的朋友们，也同情韩素汐，并且支持她。对此，网民们也发生“当事者之间解决吧”的支持，吸引了大家的视线。对此，卡卡觉得光鲜亮丽的背后都有苦不堪言的经历，希望正在经历着苦难的朋友们不要放弃，饱经沧桑，历经前行，终会有一束光属于你。好了，今天的视频分享就到这里了。如果喜欢卡卡的视频，就请多多订阅和关注。我们下期再见了。